der er ingen, der kan lide testpiloter. Fordi øh, det er som regel altid dårlige nyheder, at de kommer med. En af 30-årige Claus Rasmussen fra Rødovre kan se frem til rigtig mange dårlige nyheder i sit kommende job som testpilot i det danske flyvevåben. Vi er jo der til for at identificere problemer, og når vi så kommer problemer, så er der jo ingen, der er særlig glade for det. Det er jo ikke noget køkkenbudget, så problemerne i den her vægtklasse koster rigtig mange penge. Derfor udvikler det danske forsvar løbende en lille elite af testpiloter, der skal fange problemerne, før de opstår. Uddannelsen foregår i USA, hvor F-16-piloten Claus Rasmussen er den seneste i rækken. Jeg vil gerne være testpilot, fordi øh, det er for det første et år, hvor man får lov til at gå i dybden med flyvning og hvordan fly er bygget op. Altså, jeg har fløjet i omkring 10 år, og jeg tænkte, det var et godt tidspunkt at gå tilbage i tingene og starte lidt forfra igen. Og måske også komme et skridt videre på den måde. Så jeg tænkte, det var lige noget for mig. Udgangspunktet for Claus Rasmussens nye uddannelse er verdens største private testpilotskole i Mojave-ørkenen nord for Los Angeles. Her i Kalifornien og Sydafrika har han det seneste års tid fløjet luftrummet tyndt i 40 forskellige flytyper og stået på hovedet i gud ved hvor mange manualer. Flyvningen er næsten det mindste af det hele. 70-80 procent af den tid vi bruger, det er jo typisk for enten forberedelse eller også er det på at rapportere om de ting vi har set og selvfølgelig analysere de resultater vi har fået. Det går der meget tid med. Went up to 17.000 feet did the, uh, the level excel. Flyvning er meget, meget dyrt i dag. Tingene skal være effektive. Vi har ikke tid i vores hverdag til at gøre tingene igen, fordi vi havde glemt en lille detalje, som var meget vigtig. De danske skatteyder har allerede betalt 20 millioner kroner for Claus Rasmussens udvikling som F-16-pilot. Læg efteruddannelsen som testpilot oveni. Den koster kun 4,5 millioner kroner. Yep, that's it for the walk around. Det er mange penge, men øh, det, det er næsten endnu dyrere at lade være at gøre det. Hvis man ikke har folk, som er uddannet inden for det her felt, så er man kommet til at lave alvorlige fejl i enten modifikationer eller indkøb af nye systemer, som vil være endnu dyrere. Det er mange penge, det er der slet ingen tvivl om. Personligt så skal jeg jo tegne en kontrakt, der går en, en 3-4 år ud i fremtiden, som sikrer, at flyvåbnet får noget for deres penge. Claus Rasmussen befinder sig i slutfasen på sin uddannelse som testpilot. Det afsluttende projekt foregår i ørkenen i Arizona, i det amerikanske jægerfly A4 Skyhawk, udviklet til Koreakrigen og efterfølgende Vietnamkonflikt. Claus har en uge til opgaven. Det skal bestå af et fly, som man aldrig har fløjet før. Og i det her tilfælde, der er, der er A4 helt sikkert et fly, som man aldrig har fløjet før. Og man får en opgave, hvor man siger, at du skal skrive nogle øh, specifikationer, som det her fly skal, skal leve op til. The operational pilots, if you have them evaluate an aircraft, generally they'll just go up and they'll fly the aircraft around and come back and say, yeah, it goes fast and I can pull a lot of G. But when it comes to evaluating an aircraft, generally those pilots aren't very good. Jeg ser på et fly på en helt anden måde i dag, end jeg gjorde for et år siden. Når man ser et fly på afstand, og man kigger på, hmm, kan vide, hvordan dens retningsstabilitet er, kan vide, hvordan de motorer vil påvirke længdestabiliteten, kan vide, hvordan cockpittet er med hensyn til human factors og sådan nogle ting. Det er nok spørgsmål, jeg ikke stillede mig selv, før jeg kom her. Det, det er helt sikkert. I dag der siger man, at altså, hvis der er et problem, så er det, det sgu fordi, at flyet er designet dårligt. Det kræver en vis reference, som man først får, når man har fløjet de her 30-40 fly. At man ligesom kan sige, at altså, der er nogle fly, der virkelig er gode, og der er nogle, der er virkelig dårlige. Så hvis der er noget, der er svært, så er det sandsynligvis på, på grund af designet. Når Claus vender hjem til Danmark til jul, skal han splitte tid bag pænen på sin F-16 i Aalborg og bruge sin nye viden på planlægningsstadiet i Karup. Hjemme i Danmark der er vi i gang med at opdatere vores F-16-fly. Jeg skal dels arbejde med nogle af de systemer, som vi har på F-16 inden for, for elektronisk krigsførelse. Der vil jeg i høj grad gøre stor brug af den uddannelse, jeg har fået, og den referenceramme, som jeg ligesom kan forholde mig til. Og så prøver vi jo allerede nu at finde en afløser for F-16 også. Selvom F-16 har omkring 15-20 år tilbage af sin levetid, så kigger vi allerede nu på eventuelle kandidater som en erstatning for F-16. Og øh, det vil jeg sandsynligvis komme til at arbejde med. Selvom den danske del af verdenspuljen af de 4.000 nye kampfly bliver begrænset, åbner der sig alligevel et helt nyt univers for Claus Rasmussen. Og han er taknemmelig for at få chancen. Jeg synes, det har været utrolig spændende. Det har været hårdt, men altså, jeg synes, at hver dag, jeg kom hjem, så har jeg set nogle nye ting og følt, wow, det har jeg ikke tænkt over før. Det er sjældent, man egentlig får den oplevelse over så lang en periode. Og det er selvfølgelig det, der holder en i gang. Så det vil alle 4,5 millioner kroner værd? Det har det, og <laughs> hver en øre. Ha 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 ha.